丞相，我们把华佗大夫给你请来了。华佗大夫，我来给你介绍一下丞相的病情。这还有什么好介绍的？哦，莫非华佗大夫已经洞察一切了？哦，哈哈哈，我神医华佗岂是浪得虚名？再说这不是很明显吗？我打定眼这么一瞧就知道，曹老板这是痔疮犯了。华佗大夫，咱丞相是在和宫颈舌战的时候，不小心咬到了自己的腮帮子。哦，呵呵我堂堂神医岂能不知？我大膀胱这么一扫就知道是怎么回事。华佗先生，先为我治疗吧，可疼死我了！稍安勿躁，我先给你扎一针。华佗大夫，这扎的是消炎针吧？我看应该是止疼针。呵呵，狂犬疫苗。对了，丞相，听说刘备去三顾茅庐了。咱们快集结兵马去攻打刘备吧！我这个皇上都不急，你又不是我爷爷，你急什么？子义兄，丞相的爷爷是什么梗？德祖兄有所不知，这丞相的爷爷原本是一个普通人，直到有一天受了工伤。哦，了解，真是一位可歌可泣的爷爷呀！你俩有完没完？丞相，快发兵吧！咱现在就应该学习咱爷爷，当机立断呢、啊。是啊，也要让刘备变成咱奶奶，无机可乘。你俩吵得我头疼哦呵呵呵，头疼找我呀！这盒药拿去，每日一次，吃一片，包你药到病不出。阁下就是三号皮匠吧？幸会幸会，不是，我是葛亮啊！辛苦主公跑了三回才找到我啊、嗯！其实也不算是很辛苦，前两回我已经招了两个皮匠了。合着今儿你要是没找到我，就送三个臭皮匠回去了。不要这么扫兴嘛！我欲将葛亮结拜为义弟，不知你意下如何？不急不急，咱先看看这个，这莫非就是传说中的隆中队？并不是，这是我拟定的劳动合同条款。你这就有点不讲武德了，算功为利的咋就先谈条件呢？主公的眼光要放得长远一点，我可是能帮你匡扶大汉呢。你可拉倒吧，我瞅你这样扶阿斗都费劲，还扶大汉，你匡谁呢？嘿，我还不服了。好，就请主公出几个难题，先测试一下我的能力。哎，别说，我还真有几个难题，比如说我这三弟，英勇无畏，但是智商欠费。你有什么办法可以解决？这个好办，一德这种情况就是没读过书，待我教他读书，一准能改善。这不可能，这小子天生色盲，注定这一辈子当文盲。多新鲜呐、啊！什么色盲能注定当文盲？贴白色盲。主公，你这个有点太意外，你换一个。那我现在创业资金有点不够，你有什么办法能赚到钱？主公，你这话问的，我要知道还犯得着给你打工吗？呃，要不你试试囤点重金属？这还用得着你说吗？我二弟的大刀都快囤到八十二斤了，你再换一个。那要不让甘夫人接点不能见光的玩具推广？你这说的是人话吗？不能见光还怎么推广？诶，有点道理啊。行，你这个军师我要定了。多谢主公栽培。对了，我还有一个小小的要求，请让我带我的夫人一起走。毕竟异地恋是一件很痛苦的事情啊，不是吧？我认为很美妙啊。二位异地，你们说呢？是啊，是啊，对啊，对啊。咦，坏了，坏了！听说丞相吃错了药，快不行了。怎么会吃错药呢？华佗大夫不是说我每日一次吃一片吗？不造啊！听说丞相昨晚吃了七片。